মানে আমার মনে হয়েছিল মানে আমার জীবনের আর কি নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে হ্যাপিনেস ইজ গোয়িং টু বি গন বাট উনি ওটা ট্যাক্স ভেবে ওটাকে তুলতে গিয়ে ওটাকে সেরকম যদি হতো তাহলে দশ মানে সেরকম যদি হতো দশ জনের মধ্যে ডান্স করো কবে পাবে তোমরা আমি জানি না বেসিক্যালি আমার ফেসে কিছু ট্যাগস এসেছিল অনেকগুলো তো ওগুলো আমি রিমুভ করতে যাই একটা জায়গায় আমি আর তৃষা দুজনে মিলে যে হ্যাঁ যে করবো এরকম কোনো কিছু ঠিক ছিল না বাট স্টিল আমরা ওখানে গিয়ে কথা ওনার কথা শুনে এত কনভিন্স হই এত ভালো লাগে সো আমি ট্যাগ রিমুভ করি এদিকে অনেকগুলো ট্যাগ রিমুভও হয়েছে সুন্দর করে এখানে চোখের তলায় আমার একটা ট্যাগস ছিল যেটা আদৌ ট্যাগস ছিল কি না জানি না ওটা এইখানটা আমার রীতিমতো এখন ড্রেসিং করে হসপিটাল থেকে আমি ড্রেসিং করে এলাম এবং এখানে আমার স্টিচ লাগবে কালকে আমার মুখের পুরো ফেস চেঞ্জ হয়ে যাবে এরপর এডিটে চেঞ্জ হবে না জানি না কতটা কি চেঞ্জ হবে তোমরা হয়তো বুঝতেই পারবে ব্লগ আমি করব তাও আমি ব্লগ আমি হাল আমি ছাড়বো না ব্লগ আমি করব। মুখে গর্ত করেছি আবার টাকা খরচা করে সেলাই করাবো এই মুমেন্টটা আমি শেয়ার করতে চাইছিলাম তো হ্যাঁ এবং তোমাদের সবাইকে আমাদের শিক্ষা দিতে এই শিক্ষাটাই দেওয়া যে এরকম কোনো কন্ডিশনে কখনোই কম্প্রোমাইজ করবে না কখনোই খুব হেলা ফেলা করবে না আমাদের জাস্ট বলছে দশ পনেরো মিনিটের একটা সিটিং আমরা খুব ক্যাজুয়ালি সেরকম কখনো করবে না মানে আমাদের শিক্ষা থেকে যাতে তোমরা শিক্ষা পাও সেই কারণে মানে যাতে তোমাদেরকে সেই পজিশনে না পড়তে হয় তার জন্যই এই মুমেন্টটা শেয়ার করেক্ট আমার না পুরো বাড়ির উপরেই একখানা মানে কি বলবো সবার শরীর খারাপ হচ্ছে আমার মা হসপিটালাইজ ছিল তো এগুলো সমস্ত কিছু হয়েছে তো তারপরে আমরা বলেছিলাম তখন থেকে যে সব একটু আত্ম স্থিত হলে আর কি আমরা বড় মার মন্দির আসবো তো আমরা এসছি বড়মার মন্দিরে এই যে এখনো পুরোপুরি সিচুয়েশান নর্মাল হয়নি বাট তাও 
আশা করি সব নর্মাল হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি আর এইটার আবার আজকে স্টিচ পড়েছে তাও আমার আমি তাও আমি আজকে যেহেতু বলেছিলাম যে আসবো তো আমি ড্রাইভ করে এত দূর সবাইকে নিয়ে এসেছি আর একটা ছোটো আপডেট সেটা হচ্ছে গিয়ে আজকে এই বড়মার এখানে আসা হয়েছে তার সাথে সাথে আজকে একটা বিশেষ দিন সেটা হচ্ছে গিয়ে মায়ের আজকে বার্থডে মানে টিসার মা আমারও মা একই ব্যাপার মা বলে মানে ইনসান করে দিলাম না তোমরা কনফিউজ হয়ে যেতে তো মারা যে বার্থডে আমরা কেক নিয়ে এসেছি এখানে আর একটা কেক বাড়িতেও আছে সেটা গিয়ে কাটা হবে আর একটা কেক এখানে কাটা হবে খেলবে তুমি এই মানি তুই আবার কবে থেকে এগুলো খাস মজা লাগছে মজা অনেক বড় হয়ে গেছে ওর এখন হলো না ছ মাসে পা দিল বাবা তো বড় হয়ে গেছে এসে তোকে পড়াবে তাই জন্য মানি আমার সাথে কথা বলছে না মানি মানি আমাকে থেকে লুকিয়ে পড়ছে আসবে নাকি ওর টিচার এখানে চুচুড়া থেকে এসছে তো আমরা ডিসাইড করেছি যে এই যে নৈহাটির যে ফেরি ঘাট এখানেই আমরা এখানে গাড়ি রাখার জায়গা আছে এখানেই এসছি আর এখানেই মার কেক কাটা হবে ফার্স্ট কেক তো ভালোই লাগবে চলো কলা একটু বাকি আছে ওটা কিন্তু বেঁচতে হবে বাড়িতে গিয়ে তো এই হচ্ছে গিয়ে আমার চোখের অবস্থা এখন ফাইনালি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি বাড়িতে এসেছি ব্যান্ডেজটা খুলেছি তাই তোমাকে দেখাচ্ছি কতগুলো স্টিচ পড়েছে তিনটে কি চারটে স্টিচ পড়েছে আমি একটা অয়েন্টমেন্ট লাগিয়েছি তার জন্য এটা অতটাই অতটা দেখেও তাতে এটা দিকে তোমার ধ্যান দিও না তোমরা ধ্যান দাও আমাদের দেবা হচ্ছে কি এই যে শাশুড়ি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ 
Ini bukan satu mah. Satu mah. আমাদের কিছু কথা বলার আছে আচ্ছা মার কোলে এটা কি ছোট্ট টুই কি বেবি টুই কি জন্মদিন মানে আমাদের কাছে এরকমই একটা ব্যাপার যেখানে সেখানে আমরা একটু বাইরে গিয়ে কেক কাটতে পছন্দ করি রেস্টুরেন্ট সব জায়গায় হোটেল এইসব জায়গায় খাওয়া দাওয়া তো হয় বাট এরকম একটা পরিবেশ এরকম একটা জায়গা গিয়ে করতে একটু অন্যরকম করতে ভালোই লাগে আর কি যাই হোক আমরা বড়মার দর্শন হচ্ছে কতকাল খুব ভালো করে আর মনের মধ্যে অনেক বোঝা ছিল কি বলবো একটা চাপ ছিল সেটা ওখানে গিয়ে মার কাছে বলতে পেয়ে অনেক আগে বলা ছিল যে ফেজের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তখন আমরা বলে দিতাম সব ঠিক করে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে আমরা তোমার কাছে আসবো তোমার দর্শন করতে আসবো তো সেই জন্য হয়েছিল সো ব্যাপারটা হয়েছিল দুর্গাপুজোর ঠিক এক মাস আগে থেকে যে দুর্গাপুজোর আগে আমার মার শরীর খারাপ বলতে ভীষণ পেটে ব্যথা হচ্ছিল তারপর ডায়াগনোস করে দেখা গেল যে কিডনিতে স্টোন হয়েছে তো এটা খুব বড় ম্যাটার না আজকালকার দিনে অপারেট করলেই হয়ে যায় আমরা মার আরো কিছু অন্যান্য প্রবলেম ছিল তো আমরা ভাবলাম যে এতগুলো প্রবলেম ওরকম ভাবে আলাদা আলাদা ডক্টর কে এরকম ভাবে সাজেশন নেওয়া থেকে আমার মনে হয় সাউথে গিয়ে ওখানে মা রীতিমতো ভোগ ছিল ইভেন তোমরা দেখবে রিম্পার মানে পাপার ব্লগ যেটা পোস্ট হয়েছে এর আগের ব্লকটা বা তার আগের ব্লকটা সেখানে কিন্তু জুয়েল আর মা ছিল না কারণ ওরা তখন সাউথে ট্রিটমেন্ট করতে গিয়েছিল যাই হোক সাউথ থেকে ট্রিটমেন্ট করে ফিরেছে যাই হোক মা ভালো আছে খুব এমন কিছু চিন্তার বিষয় না তো মা মেডিসিন নিচ্ছে এখন খুব ভালো আছে কিন্তু তারপর মা ফেরার পর দুর্গাপুজো দুর্গাপুজোটা ভালোই কেটেছে আমাদের মোটামুটি মামনি এইবার পঞ্জিকা দেখে বলেছিল যে জানিস তো এবার এবার দুর্গাপুজোটা মনে হয় ভালো কাটবে না না হয় দুর্গাপুজোর পরেও ভালো কাটবে না কারণ হচ্ছে এইবার মার হচ্ছে ঘটকে গমন ঘটকে যাওয়া গমন হ্যাঁ গমন ঘটকে যাওয়া তো যেবার যখন নাকি মা ঘোড়ায় আসে ঘোড়ায় যায় অনেক প্রবলেম নিয়ে আসে বা অনেক প্রবলেম হয় মানুষ সত্যি তাই এবার দুর্গাপুজোর আগে আগে আমাদের এখানেও একদম পাড়াতেও বিশেষ করে বুয়ার এই ব্যাপারটা হওয়ার পরে তো সবাই খুব আমরা কোন সময় এক্সপেক্ট করিনি যে ও আমাদের মধ্যে থাকবে না এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর চলে যাবে তো সেটা খুবই একটা খারাপ ব্যাপার তো দুর্গাপূজা বলতে গেলে কেটেছে আমি সেরকম মানে আমার খুব একটা শরীরটা একটু খারাপ হচ্ছিল 
জ্বর হচ্ছে জ্বর হয়েছিল জ্বর বারবার ফিরে আসছিল তো মা মেডিসিন রেগুলারলি দিচ্ছিল তার মধ্যে একটা ইনসিডেন্ট হয় আমি টোটোতে করে বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম সামনে কিছু আনার জন্য মানে একটা রাস্তা বাজারে যাওয়ার দুটো রাস্তা হয় একটা রাস্তা যেই রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম সেই রাস্তা অনেক বড় বড় আর কি কি বলে গর্ত ছিল তো টোটোটা এমনভাবে পরে টোটোটা জাস্ট উল্টাই নি আর কি জাস্ট পরে এরকমভাবে তো একদিকে রড আমি ধরেছিলাম তো সেই রডটা এতটাই জোরে পরে আচমকা যে রডটা গিয়ে আমার মাথায় লাগে এই বা দিকে সো লেফট সাইডে লাগার পরে ওখানে আমার প্রচণ্ড লেগেছিল তখন টন করে উঠেছে বলে না দিন মে তারের দিক যাতে এরকম অবস্থা তো ঠিক আছে ফাটে টাটে কিছু হয়নি তো মাথায় লেগেছিল ফুলেও গেছিলো বাড়িতে এসে বফ টফ দিয়েছিলাম ব্যথা ছিল এই জায়গাটা বেশ কয়েকদিন তারপর আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে যায় তো পুজোটাও কেটে যায় কিন্তু ঠিক বলবো লক্ষ্মী পুজোর ঠিক একদিন দুদিন পর থেকেই আসার ভিতরে যন্ত্রণা শুরু করে আমি সে বিভৎস রকমের যন্ত্রণা আমি তারপরে লক্ষ্মী পুজোর সময় থেকে প্রায় সাত দিন ঘুমাতে পারিনি এত যন্ত্রণা হচ্ছিল তো আর কি এরপরে আমি যাই সোজা একটা নিউরো সার্জেনের কাছে সো না প্রথমে কার কাছে যাই না প্রথমে যাই প্রথমে যাই একজন জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে তো ওনা উনি বলে যে তুমি একটা সিটি স্ক্যান করো করার পরে সিটি স্ক্যান লোকটাই তো আমার ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল ওখানে তোমার তুমি একা বেরোবে না ড্রাইভ করবে না বাইক চালাবে না এই সেই অনেক কিছু তো আমি তখনই একটু ভয় পেয়ে যাই তারপর ডক্টরের কাছে যেতে ডক্টর আমাকে নিউরো সার্জেনের কাছে রেফার করে সো আমরা একজন নিউরো সার্জেন ইমিডিয়েটলি তার মধ্যে তৃষা ওর মামি ডক্টর মামির সাথে কনসাল্ট করে মামি রিপোর্টগুলো সিটি স্ক্যান রিপোর্ট দেখে বলে যে নট আ গুড সাইন তো তোরা তাড়াতাড়ি যত অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তোরা নিউরো সার্জেনের সাথে বা নিউরোলজিস্টের সাথে নিউরোলজিস্ট না নিউরো সার্জেন নিউরো সার্জেন রেফার করে নিউরো সার্জেনের আমরা সেই দিন রাত্রিবেলায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিই পরের দিন আমরা যাই অ্যাপেক্সে ওখানে গিয়ে নিউরো সার্জেন দেখায় তো আমার যেটা হয়েছিল যে একদম মাঝখানে এই বরাবর একটা ক্লট হয় হ্যামারেজ হয় ব্রেন হ্যামারেজ হয় ভিতরে বাট ওখানে ব্লাড ক্লট ছিল তো যার জন্য মাথা প্রচন্ড যন্ত্রণা করে এটা অপারেটেবলও ছিল না অপারেশন করে যে ব্লাড ক্লটটা বার করবে সেটা ছিল না এটার কারণ হচ্ছে এই হ্যামারেজটা ব্রেনের ভেতরে হয়নি এই হ্যামারেজটা হয়েছিল হচ্ছে ঠিক স্ক্যাল্প আর হচ্ছে ব্রেনের মাঝখানটা এটা নারায়ণীতি ছিল বারাসাত নারায়ণীতি ডক্টর সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ওনার নাম আমি অবশ্যই বলবো ব্লগে কারণ এত ভালো ডক্টর আমি লাইফে দেখিনি তো উনি আমাকে এতটাই মানে আশ্বস্ত করে যে তোমার কিচ্ছু হয়নি কোনো ব্যাপার না তার মধ্যে কি হয়েছে তার মধ্যে অলরেডি মার জ্বরটা আমার এই শরীর খারাপের মধ্যেই মার জ্বরটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে কোনো রকম মেডিসিনে কোনো কাজ করছে না তো ডক্টর লাস্ট পর্যন্ত মাকে হসপিটালাইজ করার জন্য মানে রেকমেন্ড করে আমাকে যখন আমি ফাইনালি রিপোর্ট দেখাতে গেলাম মামুনির জন্য তখন হচ্ছে বলল যে অ্যান্টিবায়োটিক ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করছে না এক্ষেত্রে একমাত্র ভেন দিয়ে যখন অ্যান্টিবায়োটিক যাবে তখনই কাজ করবে আর যেহেতু ওনার অনেকটাই এজ হয়েছে আমি রেকমেন্ড করব যে তোমরা হচ্ছে হসপিটালাইজ করো তারপর আমরা মামুনিকে ডিসিশান নিলাম যে নেক্সট ডেটেই আমরা আর কি অ্যাডমিট করবো তো আমাদের বাড়ার সাথে কেয়ারিং কিউর আছে আমরা ওখানে অ্যাডমিট করি একদম নেক্সট ডেটেই আর ওই টাইমে আমার শরীর এত খারাপ ছিল সমস্ত কাজ ত্রিষা জুয়েল করেছে বিশেষ করে ত্রিষা সেই টাইমে আমি দেখেছি ত্রিষার অ্যাক্টিভনেস ত্রিষা একাই সব একাই লড়ছে মানে অন্য সময় কি ত্রিষা এটা করে দেয় না ওটা নিয়ে আয় না ওটা এই করে দেয় না কিন্তু সেই সময় আমি ত্রিষাকে দেখেছি আর সেই সময় আমি বুঝতে পেরেছি যে ত্রিষা আমাকে কতটা ভালোবাসে আমাকে সত্যি কোন বিষয়ে খুব বেশি এফোর্ট লাগাতে যখন বাবুনি অসুস্থ আমি আমার মনে হয় যে আমি শ্বশুরবাড়িতে আসার পর তখনই চরম পর্যায়ে অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যখন আমি দেখি যে আশেপাশের মানুষরা নড়বড়ে হয়ে গেছে আর তখন ভগবান মানুষের মধ্যে ওই একটা শক্তি দেয় টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তুমি মানে কিছু না কিছু করছো সবার জন্য সেই টাইপে আমি ত্রিশা সমস্ত হসপিটালের কাজ মানে মাকে অ্যাডমিট করা থেকে শুরু করে মার মেডিসিন ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করা শুভকে তখন বলেই দিয়েছিল যে বাড়ি থেকে খুব কোনো রকম চাপ না না হাঁটতে বেশি না কোনো রকম অ্যাক্টিভিটি মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি একদমই বারো ড্রাইভিং বাইক সব তো বন্ধই ছিল যাই হোক তো তৃষা সেই টাইমে সারাদিন তো করতোই করেছে রাত্রিবেলা আমি ঘুমাতে পারতাম না আমার সাথে বসে থাকতো ও ঘুমাতো আমি ঘুমাচ্ছি মানে কোনো রকমের মাথায় জল দিয়ে মাথায় কোনো রকম ঠান্ডা করে ও আমাদের তাকিয়ে বসে আমি চোখ খুলছি দেখি আমার দিকে তাকিয়ে বসে তুই ঠিক আছিস তুই ঠিক আছিস মানে সে একটা বিভৎস ফেস গেছে ওই 
মানে পনেরো দশ পনেরো দিন আর কি প্রচন্ড খারাপ গেছে মানে তখন আর বাড়ি আর সত্যি কথা বলছি তোমাদেরকে ডক্টররা একটু বলেছে আমাকে আশ্বস্তি দিয়েছে কিন্তু একটু ব্যাপারটা খারাপের দিকে যেতেও পারত যে যখনই আমরা শুনি না কিছু একটা হয়েছে তখন আমরা ইন্টারনেটে মোস্টলি অনেকেই দেখি আমার তো এটা ভীষণ স্বভাব যে টুক করে দেখে না এই স্ক্যানটা কিসের জন্য এই ব্যাপারটা কি তো যখন ব্রেন হ্যামারেজ এটা নিয়ে যদি তুমি ইন্টারনেটে একবার সার্চ করো তাহলে বুঝতে পারবে যে আমার কি কন্ডিশন হয়ে গেছিল ওখানে কি লেখা ছিল যে ব্রেন হ্যামারেজ তো যাই হোক কিন্তু আমি মানে ভীষণই আতঙ্কিত হয়ে গেছিলাম আতঙ্কিত বলবো না মানে আমার মনে হয়েছিল মানে আমার জীবনের আর কি নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে হ্যাপিনেস ইজ গোয়িং টু বি গন যাই হোক ইন্টারনেটে দেখলেই একবার দেখতে পারবে যে ব্রেন হ্যামারেজ হলে জেনারেলি সেভেন ডেজের মধ্যে এনিথিং ক্যান বি হ্যাপেন মানে অনেক মানুষ সার্ভাইভ করতে পারে এইটুকু বলেছিল যে সেরকম যদি হতো তাহলে দশ মানে সেরকম যদি হতো দশ জনের মধ্যে ছজন মারা যায় এক্সাক্টলি ব্রেন হ্যামারেজ হলে দশ জনের মধ্যে ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট পিপল জেনারেলি মারা যান তো এরকম টাইপের কিন্তু হ্যাঁ একটা বিষয় ইন্টারনেট কেন বলছি না দেখতে কারণ ব্রেন হ্যামারেজটা যখন আমরা সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের কাছে যাই তখন উনি বলে যে এই ব্রেন হ্যামারেজটা এটা কিন্তু ইন্টারনালি হয়নি ব্রেনের ভেতরে হয়নি এটা যেহেতু ব্রেন আর স্ক্যাল্পের মাঝখানের লেয়ারে হয়েছে যার জন্য এটা নিজে থেকে ও যে ব্লাড ক্লটটা হচ্ছে ওটা নিজে থেকে হচ্ছে ডাইলিউট হবে নিজে থেকে গলে যাবে নিজে থেকে আস্তে আস্তে মিশে যাবে হ্যাঁ টাইম দিতে হবে কিন্তু ওই ইন্টারনেটে তো ইনফরমেশন থাকে তোমার ডিটেল নলেজ থাকে না তোমার এক্সাক্ট কি প্রবলেমটা হচ্ছে তো সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে এই কারণেই আমরা দুজন এতটা সেলিউট জানাবো যে হচ্ছে উনি আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস পুঙ্খানো পুঙ্খ করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেছে যে দেখো এখানটায় হয়েছে এখানটায় এরকম ব্যাপার ওরকম ব্যাপার যেরকম টিচারের কাছে গিয়ে আমরা বুঝি না দরকার ছিল না এত কিছু বলা উনি জাস্ট প্রেসক্রিপশন লিখে ছেড়ে দিতে পারত কিন্তু উনি এত আশ্বস্ত করেছে আর ওনার কথা বলার ওয়ে অফ টকিংও মানে এত ভালো মানে কি বলবো সেগুলো সেগুলো যারা তোমরা যদি দেখাও তাহলে তোমরা আশা করি তোমাদের কারো দেখাতে না হোক বাট যদি তোমাদের মনে হয় আশেপাশে কেউ কাউকে রেফার করতে হয় তো অবভিয়াসলি সুযুক্ত ভট্টাচার্য ইজ আ ভেরি গুড ডক্টর আর এইটা আরো ভয় পাওয়ার আরো একটা কারণ হচ্ছে ওই দিবালি টাইমে কালীপুজোর সময় আরো বেশি সেটা হচ্ছে কি আমি বাজি ফাটাচ্ছি হঠাৎ দিকে আমার লেফট পাটা হ্যাঁ মানে পুরো অবস হয়ে গেছে মানে পুরো নাম হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে আমার কোনো পাইনি ডক্টর এর কাছে আমরা নেক্সট দিনই যাই আবার একটা সিটি স্ক্যান করি করার পরে ওই সুদীপ্ত ভট্টাচার্য উনিই দেখেন এবং আমাদেরকে বসিয়ে গুছিয়ে বলে যে এই জায়গাটা লেগেছে বলে তোমার লেফট পায়ের পাতাটা হচ্ছে গিয়ে অবশ হয়ে যাচ্ছে তারপরে আর তো তুমি পা এরকম মুভ করতে আমি হ্যাঁ এরকম মুভ করতে পারছি কিন্তু আঙুল নাতে পারছি না পা আবার একটু এরকম টাইপের হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি হচ্ছে হয়ে গেছে এর মধ্যে মাকে আমরা হসপিটাল থেকে নিয়ে আসি কিন্তু মার আরও অনেকগুলো টেস্ট দিয়েছে লিভারের কিছু প্রবলেম ফাংশনাল কিছু প্রবলেমের জন্য সেইগুলো আশা করি রিপোর্ট ভালো আসবে হ্যাঁ ওটা হোপ ফর দা বেস্ট ওটা রিপোর্টটা বোধ হয় আরও দুদিন লাগবে করতে তো সে মানে রিপোর্টটা আসতে তো ওটা আশা করি সব ঠিকঠাকই হবে তো এখন আগের থেকে ওরকম সিচুয়েশান নেই আমারও এইটিনথ অফ ডিসেম্বরে ডক্টর দেখালে পুরোপুরি ফাইনাল জানতে পারবো আমার কি বৈশান মারও রিপোর্ট এলে বুঝতে পারবো যে এই দুটো জিনিস যদি কিওর হয়ে যায় ভগবান সব কিছু যেন ঠিক হয়ে যায় মধ্যে সব স্থিতিশীল হতে হতে তার মধ্যে এইটা আমরা পাকামি মেরে এই যে মোল তুলতে গিয়ে যে কি গোল হয়ে গেল স্কিন ট্যাগ তো আমার বাবি তো হেভি বাবা হ্যাঁ তো হোমিওপ্যাথিক ওষুধে ঠিক হয়ে যায় তো আমরা দেখলাম হ্যাঁ সত্যি হোমিওপ্যাথিক আচিল বলে আচিল আছে এটা স্কিন ট্যাগ হয়েছে সুপার এই দিকে একটা স্কিন ট্যাগ হয়েছিল তখন হচ্ছে আমি বলছি আর এগুলো তো ডার্মাটোলজিস্ট দেখালে চলে যায় আরো অনেক ওয়ে আছে ইভেন আমি বলেছি শুভকে ইভেন আমি দেখেছি লেজার ট্রিটমেন্ট করে চলে যায় তখন শুভ বলছে চলে আমরা খোঁজ নিই এবার আমরা গুগল করেছি আমরা একটা জায়গার নাম পেয়েছি আমরা সেখানে ভিজিট করেছি ওনার সাথে আমরা সেদিন ডিসাইড করেছিলাম যে শুধু কনসাল্ট করে চলে আসব তার করে কি আমরা না করে চলেই আসছিলাম আমরা যাচ্ছি তারপরে কি মনে হলো হঠাৎ করে আমি বললাম যে স্কিনটা তো বলছে বেশিক্ষণ লাগবে তাহলে করিয়ে দিবি 
चोखर पास जयंत मानुष के गरम कि मल्लर खुब भलो डर और चेम्बारे जाए चेम्बारे आसे समस्त प्रपारलि देखे देखे बोले शुभ एखे एक स्टीच करते ही ना जगह ऊन का ओपेन थक जगह कुछके जाए बजे हो जाए तो स्टीच कराते भाव स्टीच करब आर कि जतटा पे एरम अवस्था एख शोकाय तो सोकाले जानिना कत मार्क थको तुम्हारा तो देखते ही पाटे लाइफ टाइम एक मार्क हो गो और इटना शिक्षा हो गो भगवान बोलते भाई तुम तुम्हें जे रम दिए सरकम ही थको एक्चुअलि आप दोजन ही करत मानी बुजते तो तक और मन हिलो ना कि जैक आबाद तुम्हारे लास्ट ब्लगे देख लो तुम्हारा यो कमेंट कर खूब भाव लगल और ब्लग आस चेषा करब फ्रिकुएंटलि ब्लग दे तुम्हारे एत भलोबाशा पासी और ताड़ी आशा करी भलोक तुम्हारा सबाई प्लिज सबसक्राइब कर दाओ ईशा बोलते हमारे देखी फिफ्टी के होते होते जन्म बड़ी जाए प्लिजे आगे ब्लगे रही है बोलिए जन्मे और होना तो होना से जान ये जन्मे मैं ये बचरे टू थाउजेंड टोटी थ्री तेई फिफ्टी के हो जाए जैसे टू थाउजेंड टोटी फोरे आपो बड़ो बड़ो किसू करते तुम्हारे साथ शेयर करी ट्रावलरों ब्लग आसरेडी हमारे प्लान हो गए क्या बोल क्या बीना क्योंकि एब एरक जगह जाब ना जानने आगे गे अन्य जगह जाब यटुक जगह पर रिव्यू करब और अबभियलि ट्रावल ब्लग तुम्हारा देखते भलोबाशो मैं फैमिली ट्रावल ब्लग प्रियो ब्लगे कथा बोलते बोलते अनेक झगड़ा कर गुण कथा कि भूल से लास्टे एड कर देव तुम्हारा देखे नहीं हो तुम्हारा बसि बेसि सबसक्राइब करो बस बेसि कमेंट करो तुम्हारे कमेंटर जोरे बार बार हमें फिर आसी और फिर आसब और चेषा करब इन मध्य अनेक आपडेट होता नतून टैटू हो दुर्गा पुजो समय कर शुभ प्लीज 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 तुम्हारे डिपेंड कर लाल बटन टाइम 
গিয়ে স্টিচ করে দাও এরপরে রিসেন্ট ব্লগগুলো তো অবশ্যই যাবে পরপর পর আর তার সাথে আগের যে ব্লগগুলো হচ্ছে দুর্গা পুজোর তৃষার বার্থডে বাণীর বার্থডে এগুলো সমস্ত আসবে ওগুলো আমি এবার অন্নপ্রাশন ছিল সেগুলো আমি আপলোড করব যারা ইচ্ছা আছে এটা আগে যাবে না এটা আগে তো তোমরা চাইলে ওগুলো দেখতে পারো ওগুলো আমার আপলোড করতে হতো অ্যাজ আ ভিডিও ডায়েরি আমরা সবাই লাস্টে ওই দেখতে খুব ভালোবাসি এক বছর দু বছর পরে তো ওগুলো আমি অবভিয়াসলি আপলোড করব যারা ইন্টারেস্টেড অবভিয়াসলি দেখতে পারো আর যারা ডেইলি লাইফ দেখতে চাও ডেইলি লাইফ তো আমি করি না বাট ব্লগ দেখতে চাও কারেন্ট ব্লগ এটা কারেন্ট ব্লগ একদম কারেন্ট ব্লগ এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আশা করি এই ব্লগটা তোমার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও কমেন্ট করে জানো কেমন লেগেছে আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না তুই কি নিচে আছে এর পরে ব্লগে তুই কি দেখতে পারবে আজকের জন্য সবসময় মতো অ্যাজ অলওয়েজ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবসময় হাসতে থেকো আমরা অনেক কষ্ট পাই তাও হাসি এটাই একমাত্র মন্ত্র বাঁচার চলো টাটা তো সিটি স্ক্যান ফেলে রাখি নি বললে এখন আমি কাটবো আচ্ছা বল 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 আমার ইন্টারফেয়ার করাতে ভুলে গেছি বল তো যেটা জিজ্ঞেস করছিস সেটাও বল তুই তো জিজ্ঞেসই করিস না তুই বল না পুরোটা বল তুই যখন বলতে শুরু করিস আমি কিন্তু 